দেশ এবং প্রবাসী সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান প্রবাসীদের প্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রবাসী মুখের 606 তম পর্বে সাথে আছি মিরাজ হোসেন গাজী প্রবাসীদের সুখ দুঃখ সফলতা সম্ভাবনার নানা খবর নিয়ে প্রতি সপ্তাহে বাংলা ভিশনের পর্দায় এই প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা হাজির হই আপনাদের সামনে আমাদের সাথে অতিথি আলোচক হিসেবে থাকেন প্রবাসে আমাদের বাংলাদেশের অথবা প্রবাস খাতের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক এবং দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তারা আজকে আমাদের সাথে দুজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথি যুক্ত হচ্ছেন ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম এনডিসি মহাপরিচালক জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিএমইটি জনাব শহীদুল আলম এনডিসি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে একই সাথে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ডক্টর জালালউদ্দিন শিকদার অভিবাসন বিশেষজ্ঞ এবং কোঅর্ডিনেটর সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আপনাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে শুরুতে যেমনটি বলছিলাম যেহেতু প্রবাসীদের নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং এই প্রবাস খাত বা বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতের সমস্যা সম্ভাবনা এবং নানা দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করি আজকে আমরা মূলত আমাদের এই সেক্টরে বা এই খাতে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই বিশেষ করে কর্মীদের কর্মপরিবেশ কিভাবে নিশ্চিত হতে পারে বা নিরাপদ হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম এনডিসি জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ বোর্ড বিএমইটির মহাপরিচালক জনাব শহীদুল আলম এনডিসি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি ব্যস্ততার মাঝেও যেহেতু আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমরা একটু প্রথমে আপনার জানতে চাচ্ছি যে অর্থ বছর তো শেষের দিকে সেই ক্ষেত্রে গেল বছর রেকর্ড সংখ্যক কর্মী গিয়েছিল এবং এইবার আসলে কি অবস্থা একটু শুনতে চাই আপনার কাছে जी आपने के धनुबद्ध जाना थे वों आ आनंदित साथे जाना थे चाहे जी उन्नीस साले रिकॉर्ड आ बीस साले अमरा भेंगे थे बीस साले रिकॉर्ड एक उस साले भेंगे थे एक उस साले रिकॉर्ड बाईस साले भेंगे थे वों बाईस साले रिकॉर्ड टी तेईस साले आवार उत्क्रम कोड जाते हैं अर्थात एक उस बाईस अर्थो अगर लोग खेल बेचे कोर में विदेश के इस चीज़ों, शेयर रिकॉर्ड टी आबाद ये बहुत छोरे उत्क्रांत होते जाते हैं। आमादेर का सेज़ जो तो थोड़े तो आते गौरे पोती बहुत छो, पोती बार से एक लाख के बेचे कोर में विदेश जेते पड़ते हैं। तो एक कोर में जो और हाथी संख्या को तो भावे सब समय ऊपर दि� एगुलोर परफॉर्मेंस गुलो आगे चाहिए थे एक तो ऊपर दिखे उठते हैं आगे कोर जातो टेक्निकल ट्रेनिंग जोनों सेट चिलो तब अधिकांश शो खाली था तो आर अकोन शे ट्रेनिंग सेंटर गुलो अनेक गुला बार कोनो कोनो टाइप इंटरव्यू दिए भरती होते होते हैं तार माने उच्च मानुष शे आगे बढ़े चाहिए तो ये अवस्था टी शेख क्षेत्र कोर्मी देर के अमरा प्रशिक्षण दिए कतुचु कोष्ठता देर के प्रशिक्षित करे दुख करे पढ़ाते पार्ची ये जगह ठीक है अपना संतुष्ट किया ना प्रशिक्षण एक बार ठीक होते हैं आमी मौने कुछ है जो अमरा प्रशिक्षण दिच्छी क्योंकि ये प्रशिक्षण टा जातो कौन बोल जन तो विदेशर कार्म क्षेत्रे ग्रोंज ए तीन तेर जो दी मेल बंदन है ता हले केवल दो खोता पाला जावे। बांग्लादेश के स्टैंडर्ड एर काज जाने किंतु विदेश के कम्युनिकेट को तब पारे ना ता हले तो ए टी जातिश दो खोता पाला जावे ना तीन तेर समान्य हले ए डे परिपूर्ण दो खोता हबे वो गामार देव प्रशिक्षण गुलो के जाकोन एक्वेडिटेट हबे � उपजुक्त बना होगे। तबे पाशा पाशा और नोजे ने साथ से जबन कोरिया ते तारा निजराई इंटरव्यू निच्छे, जापानी कोर में जार्श में जापान इंटरव्यू निच्छे, तार पढ़ो उसे जे रूसिया जार्श में रूसिया निजे इंटरव्यू निच्छे, कुएत निजे इंटरव्यू निच्छे, तो उसको तारा ना हमारे रे ट्रेनिंग गुलो एक अंदर तो एक बार एक खूब कम संख्यक कुर्मी जाए, एक बार एक छोटो स्रोमो बाजार, किंतु प्रचुरी तो जी स्रोमो बाजार गुलो, हमारे बड़ो बड़ो स्रोमो बाजार है जी कुर्मी जाए, शेही चाहिए था, हमरा पुरुन कुछ चीज़ ऐसे ऐसे आपने क्या बोलता है? सऊदी अरबे, सऊदी अरबे पास्टर ट्रेड, पहला जून थे के मैंडेटरी 
সুতরাং আমাদের ট্রেনিং যদি বিদেশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারে তাহলে ট্রেনিং নিয়ে প্রশ্ন উঠবে যেহেতু এখন পরীক্ষা দিয়ে সৌদি আরবের পরীক্ষায় পাস করছে সুতরাং এটা আমাদের ট্রেনিং এর মান আছে বলে আমরা ধরতে পারবো संग्रह कर এখন আমাদের ট্রেনিং সেন্টার গুলো হচ্ছে মৌলিক ট্রেনিং তিন মাসের ট্রেনিং ছয় মাসের ট্রেনিং এই যে সমস্ত ট্রেনিং গুলো কর্মজগতে আসার ন্যূনতম স্মার্টনেস তাদেরকে দিচ্ছে এখন চাকরির বাজারে যখন ইন্টারভিউ হবে ডাইরেক্ট জব ফেয়ার হবে তখন তাকে নিজের চাকরির ইন্টারভিউ নিজেকেই কোয়ালিফাই করতে হবে নিজের নিজের যোগ্যতা নিজে পরিচয় দিতে হবে আমি আমি এখান থেকে বলে দিলেই হবে না যিনি নিয়োগকারী তিনি যদি অ্যাকসেপ্ট করেন এবং কঠিন পরীক্ষায় যদি পাশ করেন তাহলে বোঝা যাবে যে আমাদের এই প্রশিক্ষণ গুলো আস্তে আস্তে মান অর্জন করছে যে আমরা আসবো আবারও আপনার কাছে আমরা ডক্টর জালাল উদ্দিন শিকদার আপনার কাছে একটু আসতে যাচ্ছি যে বিবিটি মহাপরিচালক যেমনটি বলছেন যে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা তো রেকর্ড সংখ্যক কর্মী যাচ্ছে এবং দক্ষ করে কর্মীদেরকে পাঠানোর জন্য ওনাদের চেষ্টা আছে তবে সেই জায়গায় আসলে নিয়োগদাতা দেশ এবং যারা কর্মী পাঠায় এবং আমাদের প্রশিক্ষণের মধ্যে কতটুকু সমন্বয় আছে আপনার পর্যবেক্ষণ একটু শুনতে চাই না মানে আমার দৃষ্টি হচ্ছে মন্ত্রণালয় মানে তারা তাদের চেষ্টা সর্বোচ্চ করে যাচ্ছে কারণ যত কিছুই বলেন দুইটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমটাকে রোধ করতে হবে বাংলাদেশে যেটা প্রতি বছর আমাদের প্রায় পঁচিশ লক্ষর উপরের লোক আপনার লেবার মার্কেটে ঢুকে আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের রেমিটেন্স আনতে হবে সেই দৃষ্টিতে স্যার যেটা ডাটাটা দিয়েছেন আমাদেরকে প্রায় ঘরে এক লক্ষ প্রায় এই বছর আশা করতে পারি প্রায় বারো লক্ষ লোক শুধু কোয়ান্টিটি যদি হিসাব করি সেটা হচ্ছে হিউজ নাম্বার সেদিক দিয়ে অবশ্যই একটা আনএমপ্লয়মেন্ট আপনার রোধটাকে করবে একই সাথে আপনার রেমিটেন্স বাড়বে আমরা যদি ধরে নেই কিন্তু আমরা যে রিপোর্টগুলো দেখছি গত বছরে যদি আমরা যদি এগারো লক্ষ লোক যদি পাঠাতে পারি সেই হিসাবে কিন্তু আমার এই বছরের রেমিটেন্স মানে একটা হাইপোথেটিক্যালি প্রায় সাতাইশ থেকে আঠাশ লক্ষ আসার কথা কিন্তু যে ট্রেনটা আমরা দেখতেছি রেমিটেন্স আসার সেটা আমরা খুব কনসার্ন যে এত লোক বিদেশ যাওয়ার পরেও রেমিটেন্স কেন ড্রপ করতেছে মাইগ্রেন্স হাউস হোল্ডের পার্সপেক্টিভে রেমিটেন্সটা কিভাবে আসলো সেটা বড় ব্যাপার না কারণ তার কাছে টাকাটা আসতেছে তার দিকে তার ঠিক আছে এটা হুন্ডির মাধ্যমে হোক যেভাবে হোক কিন্তু রাষ্ট্রের পার্সপেক্টিভে তার ম্যাক্রো ইকোনমিক কনটেক্সে যে টাকাটা যদি আপনার বৈধ পথে যদি না আসে এটা যদি আপনার হুন্ডি মাধ্যম যায় তাহলে আমার এতগুলো লোক পাঠিয়ে আমি যদি বলার চেষ্টা করি আমার অনেক সাকসেস তাহলে কিন্তু আপনার ফিল্ড ফাইন্ডিং এর যেটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু কথাটা কিন্তু আমার আসতেছে না তো এটা একটা গভর্নমেন্টের জন্য আসলে খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জেস এবং সেই জায়গায় আসলে প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের পক্ষে আর বিএমটির পক্ষে একা কিছু সম্ভব নয় সেখানে আরো অনেক মন্ত্রণালয় এটার সাথে যুক্ত এটা হচ্ছে একটা বড় ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার যে ট্রেনিং সেন্টার গুলোতে আপনার যে সার যেটা বলছিলেন যে এখন অনেক দেশ জাপান বলেন কোরিয়ান বলেন তারা নিজেরা এসে ভাইবা দিয়ে ট্রেন আপ করে তারা লোক নিয়ে যাচ্ছে এবং সৌদি আরবে এটা চালু করতেছে আমাদের কিন্তু মাথায় কিন্তু এটাও রাখতে হবে যে আমাদের কিন্তু যদি খুব বেশি প্রসেস আমরাও চাই আমরা যারা সিভিল সোসাইটির পক্ষে আছে আমরা চাই যে ট্রেনিং নিয়ে অ্যাওয়ার হয়ে সঠিকভাবে যাক কিন্তু বেশি কিন্তু টাইপ দিতে গেলে গেলে কিন্তু আপনার আনডকুমেন্টেড মাইগ্রেশনের সংখ্যাটাও কিন্তু বেড়ে যাবে পড়াশোনা করে কিন্তু এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি যদি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো যদি খেয়াল করেন তারা প্রতিনিয়ত কিন্তু জব ফেয়ারে অর্গানাইজ করে সেখানে কিন্তু এমপ্লয়ারদেরকে তারা ডেকে নিয়ে আসে তারা কি হচ্ছে ইউনিভার্সিটিগুলো একটা মিডিয়াটা হিসাবে কাজ করতেছে আমি আমার ওয়ার্ক আমি আমার স্টুডেন্টস তৈরি করলাম এমপ্লয়ারকে আনলাম তোমরা এটা সিলেক্ট করে দাও কাজে আমি সচিব সবকে বলবো যে ব্যাপারটা এই কনটেক্সে ভাবেন যে নিজে চাকরি খুঁজে দেওয়ার ব্যাপারটা না আপনি সেখানে করবেন যে টিটিটি সেন্টারগুলোতে একটা জব ফেয়ার অর্গানাইজ করতে পারেন যেখানে আপনার 
বিভিন্ন দেশে যে এমপ্লয়ার গুলো আছে তাদেরকে আপনি বেস যার এমপ্লয়ার যারা যে সব কোম্পানিতে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি যায় এই রেকর্ডটা কিন্তু বিএমটি ডাটার ভিতরে আছে এরকম 5 10 টাকা আপনি পিক আপ করতে পারেন ইনভাইট করে নিয়ে এসে তাকে আপনার ট্রেনিং সেন্টারের ভিতরে একটা জব ফেয়ারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন একটা এমপ্লয়ারের সাথে আপনার ওয়ার্কার যেটা আপনি তৈরি করছেন এটা একটা কানেকশন করতে পারেন তাহলে এইটা হলে যেটা হবে যে আমার কোয়ালিটি ওয়ার্কার গুলো আমার যাবে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার যারা যেতে চায় তারা তখন ভাববে যে এই প্রসেসে গেলে আমি বোধহয় ভালো চাকরি পাবো তখন আমার এই যে মিডল ম্যান বলেন রিক্রুটিং এজেন্টদের মাধ্যমে যে এক্সপ্লয়টেশন গুলো এগুলো তখন কিন্তু কমে যাবে তাহলে সমন্বয়টা আসলে এই কনটেক্সটে দেখা দরকার মানে এটা কিন্তু বিএমইতে কিন্তু একা দায়িত্ব না কিন্তু কারণ এখানে আবার টিবেট আছে সেখানে এডুকেশন মিনিস্ট্রি আছে তারপর হচ্ছে এদেরকে আবার প্রাইভেট সেক্টর আছে এদেরকে করলে তাহলে হয়তো সমন্বয়টা ঠিক হবে এটা আমি থার্ড পারসন হিসেবে বুঝি তবে এটাও বিলিভ করি যদি কর্মী যাওয়া কমে যেত তাহলে রেমিটেন্স টা কিন্তু এই পর্যায়ে থাকতো না তো রেমিটেন্স কর্মী বেশি গেল রেমিটেন্স কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আসলো না কিন্তু যদি কর্মী কম যেত তাহলে এটা তো একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল যে হয়তো বাইশ বিলিয়নের পরিবর্তে সতেরো বিলিয়ন হলো তাহলে তো আমরা ক্ষতির মুখোমুখি হতাম আমাদের কর্মীরা যে সেটা বিভিন্ন কারণে হয়তো রেমিটেন্সটা বৈধ পথে আসছে না তার নানা কারণ আছে অর্থনীতিবিদরা ভালো বলতে পারবেন কিন্তু আমাদের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে কর্মীকে প্রশিক্ষিত করা বাজার অনুসন্ধান করা কর্মী প্রেরণ করা এক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যটা আছে এর সাথে সিঙ্গনাইজেশন বা কোহেশন হতে হবে যেটা জালাল সাহেব বললেন যে বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যান্ড আদার্স যারা আমরা একই সাথে একই সূত্রে কাজ করতে হবে যে প্রাগমেটিক যে ব্যবস্থাগুলো নিলে ভালো হয় আর সেটা নিলে উপকার হবে কিন্তু যতটুকু অর্জন হয়েছে আর সেটুকু ইতিবাচকভাবে দেখতে হবে যে মানুষ করোনার পরে বেকার হয়েছিল তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে গতি এসছে আমরা কিন্তু জব ফেয়ার গুলো করছি আমাদের সব টিটিসিতে ডাইরেক্ট জব ফেয়ার হচ্ছে এবং আমাদের ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে সুতরাং অনেক কাজগুলোকে আমরা সফল পাচ্ছি পাওয়া শুরু হচ্ছে এবং সাথে সাথে বৃক্ষরোপণ করলে তার ফল পাওয়া যাবে না এটা একটু সময় লাগবে আমরা জেগেছি এই জাগরণটা আমাদের সমগ্র জাতীয় চেতনায় রূপান্তর হবে বিশ্বব্যাপী নিরাপদ মাইগ্রেশনটা নিশ্চিত হবে কিন্তু আপনি যেটি বলছিলেন কিন্তু এখনো তো আসলে আমরা যেটি দেখছি যে বিশেষ করে বড় যে শ্রম বাজার আমাদের সৌদি আরবে অনেক কর্মী যাচ্ছে সেখানে এবং আমাদের এজেন্সিগুলো কর্মী পাঠাচ্ছেও এবং সেখানে যাওয়ার পরে কিন্তু দেখছি আমরা কর্মীদেরকে বেকার রাখা হচ্ছে বা তথাকথিত সেই ফ্রি ভিসার নামে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা সাপ্লাই কোম্পানিতে তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে এবং এতে করে কিন্তু তারা বেতন পাঠাতে পারছে না বা কাজ পাচ্ছে না এমন অভিযোগ কিন্তু আছে এই জায়গাটি কি করে আপনারা একটু নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থা আছে কি না যে রিক্রুটিং এজেন্সি করার ব্যবস্থা হচ্ছে যে আমরা বর্তমানে কোন দেশে ভিজিট ভিসাই এমপ্লয়মেন্টটা এটা হচ্ছে আমরা বন্ধ করে দিয়েছি কিন্তু সৌদি আরব এবং ইউনাইটেড আরব আমিরাতে এখন একটি নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে যে এই সাপ্লাই কোম্পানি বা মিডিলম্যান কোম্পানি আউটসোর্সিং আগে যেটা আউটসোর্সিং কোম্পানি আগে যেটা ছিল আমার কর্মী সরাসরি এমপ্লয়ারের সাথে যুক্ত হতো এখন এমপ্লয়ার গণ তাদের কোম্পানির মাধ্যমে লোক নিচ্ছে তো এটাকে আমরা একটি নতুন জটিলতা এখানে কর্মী সরাসরি এমপ্লয়ারের সাথে তার যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে একটা ধাপ বেড়েছে এখন এই ধাপটা যাওয়ার সময় আমরা যেমন পরীক্ষা করছি একইভাবে কর্মী এবং রেকর্ডিং এজেন্সিকে পরীক্ষা করতে হবে যে ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা কতটুকু এবং সেক্ষেত্রে যাচাই বাছাই করেই যেতে হবে যিনি যাচ্ছেন আমরা অনুরোধ জানাবো তিনিও একটু পরীক্ষা করবেন জীবনের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি টাকা দিয়ে দিচ্ছি আমরা একটু অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব এবং ইন্টারনেটের যুগ আত্মীয় স্বজন কেউ না কেউ বিদেশে আছে সুতরাং এই ঝুঁকি গুলো আমাদেরকে সতর্ক যদি না করে 
চাকরি পাচ্ছে না অভিযোগ করার জন্য এটি একটি উপাদান কিন্তু চাকরি পাচ্ছি না সুতরাং আমি ওখানে অনিরাপদ জায়গায় যাব না এটা যদি একটা স্ট্রাইকিং হয় তাহলে এটা আমাদের জন্য নিশ্চয়ই সেটি সেই জায়গা তৈরি হতে তো নিশ্চয়ই সময় লাগবে কিন্তু আপনি একটি মূল্যবান একটি কথা আপনি বিভিন্ন সময় কিন্তু আপনি বলে থাকেন যে আমাদের কর্মীরা মানে জিজ্ঞেস করে যে আসলে কত টাকা লাগবে যেতে সেখানে গিয়ে কত ইনকাম করবে তার চেয়ে কত টাকা লাগবে যেতে এইটা বেশি চিন্তা করে এই জায়গা থেকে বের করার জন্য তো পদ্ধতিগত পরিবর্তন নিশ্চয়ই দরকার আমি আসবে বিষয়ে আপনার কাছে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ মতামত নিব এবং কর্মীদেরকে আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেবেন আমরা এই পর্যায়ে একটি বিরতি নিতে চাচ্ছি আপনারা দেখছেন প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠান নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী মোক অনুষ্ঠানে আমরা ছিলাম আলোচনা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন জনাব শহীদুল আলম এনডিসি বিএমইটির মহাপরিচালক এবং ডক্টর জালাল উদ্দিন শিক শিকদার অভিবাসন বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক আমরা জনাব শহীদুল আলম এনডিসি আপনার কাছে বিরতির আগে যেখানে শেষ করছিলাম যে এই যে কর্মীদেরকে আমরা আসলে এই পদ্ধতি যেটি আছে আমাদের এখন পর্যন্ত পাওয়া যেটি প্রচলন হয়ে গেছে যে কর্মীরা যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয় কত টাকা লাগবে সেটি চিন্তা করে কিন্তু যাওয়ার পরে সে কতটুকু ইনকাম করতে পারবে এইটা কিভাবে তারা জানবে আসলে নিশ্চিত হবে সেই সুযোগটি আছে কিনা আমরা আমাদের মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাবো যে শ্রদ্ধা সিনিয়র সচিব মহোদয় একটা আমাকে একটা নির্দেশনা দিয়েছে যারা ক্লিয়ারেন্স পাবে তাদেরকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে দিতে হবে তার মানে হচ্ছে যে তার একটা হিসেবের একটা ব্যাপার আছে তিনি কত টাকা দিয়ে যাচ্ছেন এটা তিনি হিসেব করবেন টাকা আয় করে কোথায় রাখবেন এই হিসাবটা বাংলাদেশ থেকে খুলে যেতে হবে একই সাথে প্রবাসীকালীন ব্যাংক থেকে ঋণ দিচ্ছে হয়তো শতভাগ নয় কিন্তু অনেকেই পাচ্ছেন অন্য বছরের তুলনায় এক বছরে পাঁচ গুণ ঋণ প্রবাহ বেড়েছে সুতরাং ব্যাংকিং বা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছি আর আমরা কর্মীদেরকে যখন পিডিও প্রদান করি তখন তাদের এই ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অর্থের হিসাব কত টাকা লাগবে কত টাকা আয় হবে এবং টাকা আয় হলে কোথায় রাখব এই বিষয়গুলোর জন্য ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসির জন্য ইতিমধ্যে আমাদের টিচার্সদেরকে ট্রেনিং দিয়েছি এবং এটা আগে কোনো সাবজেক্টের মধ্যে ছিল না এখন পিডিওর মধ্যে এই টাকার হিসাব শিখিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের টিচারদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি নির্দেশনা দিয়েছি আগে হিসেব করুন কত টাকা আয় হবে তারপর হিসেব করুন কত দিনের চাকরি তারপর হিসেব করুন চাকরি নিরাপদ কেনা दलाल निर्भरता थे बेर होते जालुद्दीन शिकदार अपनारेमिट महापरिचालक जनब सदी जेमन टी अनेक पद्धति डिजिटलेशन कर কাঠামোগত পরিবর্তনের কথাও বলছেন বাস্তবতা আসলে কি আমি আসলে ওনার কথাটা মানে টেকনিক্যাল কারণে হোক সাউন্ডটা শুনি নাই উনি তা যতটুকু বুঝলাম উনি স্যার হত প্রি ডিপারচার ওরিয়েন্টেশনের ব্যাপারে অনেক অনেক কিছু হাইলাইট করেছেন যতটুকু আমি শেষে যতটুকু জানতে পেরেছি আমার এই জায়গার ভিতরে একটা ক্রিটিক্যাল অবজারভেশন আছে যদি স্যার এটা নেগেটিভ ভাবে না নেয় তবে ভালো হবে সেটা যে প্রি ডিপারচার ওরিয়েন্টেশন আমি যেটা অবজারভেশন করে দেখলাম সেখানে যারা স্পিকার যারা থাকেন দে আর ভেরি ওয়েল এডুকেটেড ওয়েল ইনফর্ম পিপল দেয়ার মানে তারা মাইগ্রেশন এক একজন আমলা অনেক বছর তাদের তাদের ডাইভার্স অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু কেন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের তাদের মাইন্ডটা কাজ করতেছে না কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক এবং তারা নিজেরাও বুঝতেছে এই কাজটা বেঠিক নির্ভর সেই কাজটা করতেছে এটার একটা হচ্ছে যে এই ইনফরমেশনটা তার কাছে ঠিক মতো মাথায় ঢুকছে না তা মানে কি আমাকে এখন চিন্তা করতে হবে যে আমরা যে স্পিকারদেরকে নির্ধারণ করতেছি এর বাইরের স্পিকার আমরা নিতে পারি কিনা যেমন মনে করেন আপনার মোটিভেশন স্পিকার মোটিভেশন স্পিকার কিন্তু একটা টেকনিক্যাল পিপল দেয়ার তারা হচ্ছে কোনো সাবজেক্ট ম্যাটার না তারা হচ্ছে যে মানুষকে তারা মোটিভেটেড করতে পারে একটা জীবন সম্বন্ধে আর্ট অফ লাইফের সম্বন্ধে এখন আমাদের কিন্তু একটা সেশন আছে প্রিডি প্রচার যে আপনি কিভাবে জীবনকে গুছাবেন বা এটা কি করবেন এটা একজন আমরা বলতে পারে কিন্তু টেকনিক্যালি বলার মতো কিন্তু এক্সপার্ট ফার্ম এবং আপনার কোম্পানি প্লাস ব্যক্তি কিন্তু বাংলাদেশে আসে যারা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আমরা কি এই ধরনের লোকগুলোকে কি আনতে পারি কিনা যারা আসলে 
তার আর্ট অফ লাইফ তার ফিউচার এগুলোর ব্যাপারে যথেষ্ট একটি বিষয় যেটি যেটি বলেন যে কর্মীদের কথা সচেতন করে তোলার কথা আপনি বলছেন আমাদের কর্মীরা কিন্তু জানে যে সৌদি আরবে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছে মালয়েশিয়াতে আটাত্তর হাজার টাকা নির্ধারণ করেছে সবাই জানে আপনি আমিও জানি কিন্তু আমি আপনি কি পারবো ওই টাকায় যেতে না এটা তো এটা তো যাবো না যদি আপনি যদি ইকোনমিক ফ্রি মার্কেট ইকোনমিক কনটেক্সে ধরেন তাহলে তো এটা অসম্ভব তাই না আমার তো সমস্যাটা হচ্ছে যে আমার বাংলাদেশের সমস্যা আমার সমস্যাটা হচ্ছে যে আমার লেবারের সাপ্লাই পরিমাণটা অনেক ডিমান্ডটা কম যখন ডিমান্ডটা কম থাকে তখন তো আলটিমেটলি কম্পিটিশন করবে যে আমি বেশি টাকা দিব রাইট এইটা আসলে মানে আমরা বলা সহজ যে সত্তর হাজার টাকা কেন পাঠাচ্ছেন না কিন্তু আপনি ফ্রি মার্কেট ইকোনমিক কন্টেক্স থেকে খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু যেটা আমরা অবজেকশন জানাচ্ছি যেটা আমাদের বর্জ্যবাসক যে মাইগ্রেশন মানে কস্টটা ফ্রি মার্কেটের ইকোনমিক কন্টেক্সে জোটটুক বাড়ার কথা অ্যাক্সেস এটা পুরোপুরি বাড়ছে হচ্ছে আপনার কিছু সিন্ডিকেট তারা যেভাবে করে মার্কেটকে যারা কন্ট্রোল করতেছে যেভাবে করে এটা কিন্তু একটা বিশাল রোড ব্রেকার এরা কিন্তু মাইগ্রেশন কস্টটা কিন্তু বাড়ায় দিচ্ছে আপনি যদি মালয়েশিয়ার যদি আপনি মার্কেটটা যদি ধরেন আমি সেদিনকে মালয়েশিয়া মার্কেট নিয়ে স্টাডি করতেছিলাম আমি দেখলাম যে হ্যাঁ আপনি কিন্তু খালি চোখে দেখা যাচ্ছে যে এইখানে নাম এন্ট্রি করতে হবে এই কিন্তু এমন ভাবে কস্ট গুলো ডিজাইন করে দেওয়া আছে এটা অসম্ভব একটা মাইগ্রেন্টদেরকে তার চার লাখ টাকা আমার হিসাবে চার লাখ টাকা নিচে এসে যেতে পারবে না কিন্তু সবাই কিন্তু বলে দিছে জিজ্ঞাসা কিন্তু সিস্টেম কিন্তু ঠিক আছে সিস্টেম কিন্তু শো করতেছে সব কম কিন্তু সিস্টেমের এমন এমন কম্পোনেন্ট ঢুকানো আছে যে মেডিকেল টেস্ট বলেন এগুলো এগুলো করতে গেলেই আপনার মাইগ্রেশন কস্ট বেড়ে যাচ্ছে সেখানে ওই ভাই ব্রাদার থাকে আর বলে যায় তুই চলে আয় হ্যাঁ তোর এই ইনকাম হবে এই ইনকাম হবে হয়তো তার কাছে একটা নিউজ আসছে যে অমুক গ্রামের ব্যক্তি বিদেশে গিয়েছে পুরো তার লাইফটাকে চেঞ্জ করে ফেলছে কিন্তু বাকি কিন্তু নিরানব্বই কাছে যে খারাপ তাকে সেই ইনফরমেশনটা নাই আবার সোশ্যাল মিডিয়াতে এত বেশি ফেক নিউজ আপনার জেনারেট হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিডল ম্যানদের দ্বারা যে এই যে আপনি বিদেশ গেলে হ্যাঁ টাকা খরচ করবেন এই টাকা আপনার এক বছরে উঠে যাবে তাহলে আমরা কি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে এই এই জায়গাতে এই যে মিডল ম্যান দূর করা আমাদের কর্মীরা সরাসরি যাওয়া বা রিক্রুটিং এজেন্সি গুলোকে আরো জবাবদিহিতায় আনা এই জায়গাটা আমরা কেন এত বছরেও কেন মানে করতে পারিনি অবশ্যই আনয়ন মানে অ্যাওয়ারনেস এর অভাব আছে এটা হচ্ছে একটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে ডিমান্ড এবং তৃতীয় হচ্ছে আমরা কি চেষ্টা করতে পারি কিনা যে ডাইরেক্ট এমপ্লয়ারদের সাথে ওয়ার্কারদেরকে ট্যাগ করে দেওয়া আমি আপনার কিছু ছোট্ট বলি আমি সেদিনকে কাতার এয়ারলাইন্স মানে কাতারে দোহা এয়ারপোর্টে আপনার ঘুরতে ছিলাম এবং সেখানে আমি দেখলাম যে অনেক আফ্রিকানরা কাজ করতেছে একদম আমাদের মতো অর্ডিনারি ওয়ার্কার এবং তারা সেলসম্যান হিসেবে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা চাকরি পাইছে কিভাবে এখানে তখন তারা বলতেছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করছে যতগুলো আমি আফ্রিকান যতগুলোকে পাইছি তারা বলতেছে যে আমরা কাতার জব ডট কমে অ্যাপ্লাই করেছি এমপ্লয়ার আমাকে ইন্টারভিউ নিয়েছে আমার হয়ে গেছে আমি সেখানে বাংলাদেশেও পাইছি সেলসম্যান তারা বলতেছে আমি অ্যাপ্লাই করেছি ইন্টারভিউ দিয়েছে আমার হয়ে গেছে प्रवसर প্রবাসী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক যেই বিমা এটি আমাদের অনেক কর্মীরাই জানেন না কারণ তারা এটি আলাদাভাবে টাকা তাদেরকে দিতে হয় না যেই কারণে তারা হয়তো অনেকেই জানেন না কিন্তু সুবিধা অনেক আমরা একটু জনাব সজল আল মেন্ডিসে আছেন আমাদের সাথে বিএমিটির মহাপরিচালক এবং এই বিমা নিয়ে ওনারও অনেক পরিকল্পনা ছিল আমরা দেখেছি এবং বুধবার যেটি হয়েছে যে সুদান থেকে ফেরত আসা কর্মীদের মধ্যে থেকে পঁচানব্বই জনকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ফেরত দেওয়া মানে বিমা দাবি দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে একটু শুনতে চাই যে এটি তো নিশ্চয়ই একটি নতুন ঘটনা বা নতুনত্ব যে কর্মীরা ফেরত আসলে ছয় মাসের মধ্যে তারা টাকা পাবে বিমার আওতায় 
যে আমি আমি জালাল সাহেবের কথার সাথে একটু অ্যাড করতে চাই যে ওই যে কথাটা বললেন যে ডাইরেক্ট এমপ্লয়ার্স এন্ড ওয়ার্কার্স রিলেশনস গত সপ্তাহে আমার সাথে জিসিএম ফিলিপাইনে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার কথা ছিল অনেক দেশ যোগদান করেছিল আমি যোগদান করার কথা ছিল কিন্তু কোন কারণে আমি যেতে পারিনি কিন্তু ওখানে আমি অনলাইনে যুক্ত হয়েছিলাম সেখানে আমরাই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দিয়েছি যে ডিমান্ডটাকে রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে না দিয়ে ডিমান্ডটাকে ওয়ান ইয়ার অর্থাৎ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট ডট কম ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট একটা প্ল্যাটফর্ম করা যেখানে কর্মীগণ যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো কর্মী সরাসরি আবেদন করতে পারবে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম করা যায় কিনা ওই মিটিং আলোচনা হচ্ছিল দেয়ার আর টু টাইপস অফ মিডিল ম্যান একটা হচ্ছে অফিসিয়াল মিডিল ম্যান আমরা যে রেকর্ডিং এজেন্সি লাইসেন্স দিয়েছি তার মানে হচ্ছে অফিসিয়ালি আমরা তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছি এখন আমরা যে যতটুকু জানি যে আগে ডিজিটাল যুগ ছিল না তখন হচ্ছে রেকর্ডিং এজেন্সি বিদেশে যে ব্যক্তিগতভাবে মার্কেটিং করে চাকরিগুলো খুঁজে আনতো তো এখন তো ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সারা পৃথিবীর এখন ফিজিক্যালি না যে বিদেশি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান যদি সরাসরি ওয়েবসাইটে বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোনো জব লাইনে চাকরিগুলোকে আপলোড করে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে যদি কর্মীগণ সেখানে দরখাস্ত করার সুযোগ পায় এরপরে প্রক্রিয়া বন্ড প্রদান বা তাদের সিকিউরিটি প্রদান ট্রেনিং প্রদান এগুলো রেকর্ডিং এজেন্সি করতে পারবে বা বিএমএটি করতে পারবে কিন্তু সরাসরি কর্মীর এক্সেস দেওয়ার যে বুদ্ধি আজকে যেটা জালাল সাহেব বলেছেন আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই এই বুদ্ধি আমি ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে আমি দিয়েছি যে মিডিল ম্যানের খরচ এবং মিডিল ম্যানকে যদি আপনি কম্পিটেটিভ করতে চান তাহলে বিকল্প প্ল্যাটফর্ম রাখতে হবে অর্থাৎ কর্মী ডাইরেক্টও এমপ্লয়ের সাথে যোগাযোগ করবে আবার ব্যর্থ হোক বা সহযোগিতার জন্য সে এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করবে যেমন ধরুন আমার অফিসে ক্লিয়ারেন্সের জন্য দাখিল করতে হয় রেকর্ডিং এজেন্সি দাখিল করে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকগুলো কান্ট্রি সরাসরি একুশটা রাষ্ট্রকে আমরা দিয়েছি যে আপনি বিদেশে চাকরি পেয়েছেন আপনি সরাসরি আবেদন করুন কোনো এজেন্সি ছাড়াই আপনি বিএমডি ক্লিয়ারেন্স পাবেন এবং আমরা আরও করতে যাচ্ছি যে দাখিল করার জন্য অফিসে আসার দরকার নেই আপনি অনলাইনে দরখাস্ত করুন অনলাইনে দরখাস্ত করলে আপনি বাড়ি বসেও আপনি স্মার্ট কার্ডটি ডাউনলোড করে নিতে নিশ্চয়ই এই পদ্ধতি এই ব্যাপারে আপনি বিমার কথা বলছিলেন বিমার কথা বলি জি আমরা একবার শেষের দিকে বিমারটা শুনুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা তাগিদ দিয়েছিলেন আমরা বিমাটা করতে পেরেছি প্রথমে বিমা ছিল 1000 টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে 2 লক্ষ টাকা মরে গেলে ক্ষতিপূরণ পাবে এটা বাড়তে বাড়তে এখন হয়েছে 5 বছরের কভারে 10 লক্ষ টাকা এখন ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে এর সাথে একটা নতুন গত সুদান ফেরতের জন্য আমি আমি খুবই আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে এই প্রস্তাবটা আমার ছিল যে মৃত্যুবরণ করলে ক্ষতিপূরণ শুধু নয় চাকরি হারালেও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার একটি উপায় করা যায় কিনা এটা আমাদের জীবন বিমা কর্পোরেশন গ্রহণ করেছে এবং আমরা প্রথম দেখলাম যে পঁচানব্বই জন চাকরি হারা মানুষ টাকা পেয়েছে এরকম নতুন নতুন এভিনিউ তৈরি হবে যে ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ভবিষ্যতে কর্মী বান্ধব হয়ে উঠবে এবং কর্মীরা আরো উপকার পাবে তো সময় শেষ হওয়ার আগে আমি একটি আহ্বান আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই সময় আছে জি 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 শেষ সময় এটা হচ্ছে যে গত পাঁচ তারিখ পাঁচ জুন গেল হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস তো আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের কর্মীরা মিডিল ইস্টে বেশি কাজ করে সেক্ষেত্রে মরুভূমিতে উত্তাপের মধ্যে কাজ করে বিশ্ব উত্তপ্ত হচ্ছে তো এক্ষেত্রে আমার বাংলাদেশে এক কোটি তিরিশ লক্ষ কর্মী বাইরে আছে তার মানে এক কোটি তিরিশ লক্ষ পরিবার আছে তো এক কোটি তিরিশ লক্ষ পরিবার যদি কর্মীর মুখ স্মরণ করে কল্যাণ কামনা করে সাদাকা হিসেবে বিশ্বকে ভালোবেসে একটা মায়ার জগৎ তৈরি করে কর্মীর মুখ মনে করে একটা বৃক্ষরোপণ করে তাহলে এই বাংলার জমিন উন্নত হবে পরিবেশ উন্নত হবে আমরা স্লোগান দিয়েছি অভিবাসী স্বজনের মুখ স্মরণ করি বাংলার জমিন গাছে ভরি বিএমএটির পক্ষ থেকে এক কোটি তিরিশ লক্ষ বৃক্ষরোপণের জন্য আমরা অভিবাসী পরিবারকে আহ্বান জানিয়েছি আমরাও পাঁচ লক্ষ লাগাবো সুতরাং আশা করা যায় যে বিএমএটি শুধু এই বিদেশে লোক পাঠাবে না বিএমএটি বাংলাদেশের পরিবেশ উন্নয়ন এবং পরিবারগুলোর সাথে রিচ করবে যে পরিবারের সাথে আমরা কানেক্ট এবং আমরা বিএমএটি ভবনের দৃশ্য দেখেছি যে বিএমএটি কেউ আপনি একেবারে চারপাশে গাছপালা ফল ফুলের গাছ লাগিয়েছেন এবং 
সেটি নিশ্চয়ই প্রশংসিত হচ্ছে আমরা নাম দিয়েছি পাথরে পুষ্প কানন জি পাথরে পুষ্প ফোটানো সম্ভব জি জালাল ভাই একেবারে 30 সেকেন্ডে যদি আপনার কোনো মতামত পড়া না যে যেটা ইন্স্যুরেন্সের যে কনসার্টটা একটু বলতে যাচ্ছি এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু আমি সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করব যারা আনডকুমেন্টেড মাইগ্রেন্টস হ্যাঁ যারা হয়তো আনডকুমেন্টেড হয়ে গেছে অথবা যারা ফ্রি ভিসায় যাচ্ছে যেটা হয়তো বৈধ না তাদেরকেও যেন ইনক্লুড করানো হয় কারণ এইসেন্সে করানো হোক যেন তারাও তো রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে তাই না তারা যেন কোনো মতে এক্সক্লুডেড যেন না হয়ে থাকে তাহলে কি ইনক্লুশনের ভিতরে যেন এটাকে বিবেচনা করা হয় নালে তাদের প্রতি একটা অবিচার করা হয় জি আমরা সেটা অনুরোধ জি জি ওই অনুষ্ঠানে বুধবার এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম আমরা যে এবং এটি নিয়ে আমরা নিজে নিজে আপনি উত্থাপন করেছিলেন জি তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন ইমরান আহমেদ এমপি যে বিদেশ থেকে যদি ওই জেনারস কোল্যান্ড বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন করা যায় কার্ড পাওয়া যায় একই সাথে বিমা সার্ভিসটাকেও যুক্ত করা যায় কিনা এটা বিমা আমি জীবন বিমা কর্পোরেশন ভাববে জিনিসটা জি আমরা আশা করব যে বিএমটি এর পক্ষ থেকে আপনি এই ব্যাপারে আরো উদ্যোগী হয়ে আমাদের যারা প্রবাসে যারা আছেন তারাও যেন এই সুবিধার আওতায় আসতে পারেন জনাব শহীদুল আলম এনডিসি বিএমটি এর মহাপরিচালক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আজকের এই অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য এবং অনেক তথ্য আমরা জানলাম একই সাথে ডক্টর জালালউদ্দিন শিকদার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রবাসী মুখের এই পর্বে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম আমাদের অতিথিদের বেশ কিছু পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ বিশেষ করে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিয়ে যেই পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আমরা আশা করছি যে শুধু অধিক সংখ্যক কর্মী পাঠিয়েই আমরা বসে থাকব না কর্মীদের যেন নিরাপত্তা থাকে সুরক্ষা থাকে বিদেশে কর্মপরিবেশও যেন সুন্দর হয় নিরাপদ হয় তারা যেন আবার নিরাপদে দেশে ফিরে আসতে পারে সেই প্রত্যাশা আমাদের থাকবে নিশ্চয়ই আমরা আশা করব যে সংশ্লিষ্টরা এই বেশে আরও বেশি আন্তরিক হবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বিদায় নিচ্ছি প্রবাসী মুখের এই পর্ব থেকে আল্লাহ হাফেজ